Badan manusia mempunyai 60 trilion sel. Ada 12 kosong di belakang angka 6. Bagaimana sel yang sebegitu banyak berfungsi? Pernahkah anda terfikir bagaimana sel tahu bilakah masanya untuk membiak? Selepas 6 minggu persenyawaan sel telur dan sperma akan terbentuklah jantung, kemudian diikuti dengan mata, tangan dan perut. Siapakah yang mengarahkannya? Bagi wanita hamil yang lanjut usia, doktor akan mengeluarkan sedikit cecair amnion daripada badannya. Mengapa doktor tidak mengambil sel janin? Ini adalah kerana cecair amnion yang menentukan kesihatan sel janin. Pendale cerebrospina menentukan kesihatan sel otak kita. Plasma darah menentukan kesihatan sel darah merah dan sel darah putih kita. 70% daripada badan manusia ialah cecair. Segala proses pembaruan dan pembaikan dalam badan berlaku dalam persekitaran cecair. Kita menamakannya persekitaran in vivo atau terain dalaman. Terain dalaman mengandungi lebih 12 jenis cecair seperti bendalir cerebrospina, plasma darah, air liur, hempedu, jus pankreas, jus gastric, cecair amnion, bendalir limfa dan sebagainya. Apabila kita sudah dewasa, 240 juta sel lama akibat penuaan akan digantikan setiap hari. 240 juta sel baru akan dihasilkan setiap hari. Bagaimanakah kita dapat membantu sel kita dibaharui dan dibaiki secara normal? Manusia perlu berkomunikasi, begitu juga sel badan. Terain dalaman memerlukan unsur suri yang lengkap dan seimbang untuk membolehkan sel-sel itu berkomunikasi, menyalin dan membaharui. Unsur suri yang lengkap dan seimbang dapat mengeluarkan rangkaian signal yang tertib supaya sel-sel dapat berkomunikasi. Jika kita tidak mempunyai 26 abjad yang lengkap, maka sukarlah bagi kita untuk berkomunikasi atau menyampaikan maklumat. Terain dalaman memerlukan 1. Unsur suri yang lengkap dan mencukupi 2. Dalam nisbah yang seimbang 3. Dalam bentuk ultra kecil 4. Ditambah dengan tenaga elektromagnet untuk mengeluarkan rangkaian signal yang tepat. Dr. Andrea juga memberitahu bahawa setiap hari kita perlu sentiasa mengekalkan keseimbangan terain dalaman kerana metabolisme kita boleh menjejaskan keseimbangan pergerakannya. Ketika kami sedang mengumpulkan maklumat tentang seorang pencipta yang bernama Rainy Quinton, Encyclopedia Internet menunjukkan bahawa beliau seorang ahli sains Perancis, seorang pakar biologi, Pakar Fisiologi Rennie Quinton berusaha secara bersungguh-sungguh untuk mengkaji dan meneroka alam semula jadi sepanjang hayatnya Akhirnya, beliau mendapati bahawa komposisi plasma pusaran air laut adalah sepadan dengan terain dalaman manusia Sebab itulah, beliau mula mengekstrak plasma hidup Semasa Perang Dunia Pertama, beliau berjaya menyelamatkan banyak nyawa Askar-askar Perancis kekurangan plasma darah untuk melakukan transfusi darah Beliau menggunakan plasma hidup untuk menggantikan plasma darah dan berjaya menyelamatkan banyak nyawa askar. Air laut biasa tidak dapat berbuat demikian. Ketika perang dunia meletus, banyak penyakit aneh muncul. Rennie Quinton menggunakan plasma hidup untuk menyelamatkan nyawa yang tidak terkira banyaknya. Sejak 1925, Dr. Jane Jericot telah merekodkan kajian klinikal selama 20 tahun yang menggeparkan dunia perubatan. Terdapat sejumlah 2,000 kes yang berjaya dipulihkan dengan plasma hidup. Pada 1975, Kamos Vidal ada menghuraikan keberkesanan rawatan plasma hidup. Ketika Rennie Quinton meninggal dunia pada 1925, terdapat kira-kira sejuta orang dari seluruh dunia datang ke Paris untuk menghadiri upacara pengembubiannya. Yang lebih mengejutkan lagi ialah kerajaan Perancis telah mengadakan satu seminar perubatan bagi memperingati jasa dan sumbangan bakti Rennie Quinton terhadap manusia sejagat pada 2004. Plasma hidup telah digunakan secara meluas untuk merawat pelbagai penyakit terutamanya penyakit autoimun seperti sklerosis berbilang, eczema, alergi kulit dan sebagainya. Semua ini merupakan penyakit sistem imun yang menyerang diri sendiri. Semua masalah ini dapat dipulihkan dengan plasma hidup. Apakah plasma hidup Kington? Sesungguhnya, ia merupakan parti alam semula jadi yang berusia jutaan tahun. Rennie Quinton mendapati bahawa terdapat banyak mineral surih di lautan. Sejak berjuta-juta tahun lamanya, air hujan mengalirkan nutrien dari daratan ke lautan. Dasar laut menjadi seperti sumber pengeluaran nutrien yang paling kaya di bumi. 
Rennie Quinton mendapati bahawa pusaran lautan adalah seperti alat pengacau yang mengacaukan nutrien supaya merata dan sebati. Mineral surih berusia jutaan tahun yang terkacau itu menggalakkan pembiakan phytoplankton dan zooplankton. Organisma ini kemudiannya merembeskan unsur ke bioketersediaan tinggi. Ahli-ahli sains menggunakan satelit untuk mengesan pusaran lautan yang dalamnya sejauh 30 kaki ke dasar lautan, kemudian menuai nutrien yang berusia jutaan tahun itu. Terdapat lebih 40,000 spesies zooplankton yang menghasilkan pelbagai jenis unsur suri. Ramai orang suka makan seram buruk. Satu jenis burung walid hanya makan satu jenis makanan dan keluaran daripada haiwan yang hanya makan sejenis makanan pun boleh dijual dengan harga yang tinggi. Kita lebih beruntung kerana terdapat 40,000 spesies mikroorganisma yang menghasilkan lebih 80 unsur bioketersediaan tinggi. Kington bukan air laut. Ia tidak mengandungi organisma. Oleh itu, ia sesuai dimakan oleh pengamal nabati atau vegetarian. Ia dihasilkan melalui pengestrakan nutrien yang mengandungi 83 jenis unsur dengan teknologi tinggi. 83 jenis mineral bioketersediaan tinggi ini amat diperlukan oleh badan manusia. Badan manusia memerlukan 70 jenis unsur suri, tetapi Kinten membekalkan lebih daripada keperluan kita, iaitu 83 jenis unsur berkesan. Unsur suri daripada Kinten adalah berbeza dengan unsur suri yang diserapkan oleh tumbuhan daripada tanah tani. Saiz mineral suri di daratan adalah lebih besar. Ia perlu melalui proses penghadaman. Unsur surih dalam plasma hidup Kington adalah 50 kali lebih kecil berbanding dengan unsur surih daratan dan ia tidak perlu melalui proses penghanaman dan boleh diserap terus ke dalam badan manusia. Faktanya mudah sahaja. Kington ialah mineral crystal light. Kajian membuktikan bahawa Kington mempunyai tenaga dapat menggalakkan komunikasi antara sel dan proses pembaharuan sel. Apa yang mengejutkan ialah ahli-ahli sains mendapati bahawa Kington adalah sama dengan plasma darah dan cecara ekstra selura yang terdapat dalam terain dalaman badan manusia. Ini bermakna jika anda makan Kington, ia samalah seperti anda sedang menambahkan 70 jenis unsur suri ke dalam plasma darah. Kajian juga membuktikan bahawa sel darah putih boleh terus hidup di dalam Kington. Produk ini mempunyai sejarah yang lebih 100 tahun. Sebelum ini, Kington dijual kepada institusi perubatan. Dengan kata lain, pakar perubatan juga menjual produk keberkesanan tinggi ini. Elkin ialah syarikat pertama bukan institusi perubatan dan syarikat jualan langsung pertama yang menjual Kington. Elkin menjumpai Kington secara kebetulan dan menggunakan masa selama dua tahun untuk mendapatkan permit daripada kerajaan Malaysia dan Singapura. Pembukusan Kington dibuat dengan teknologi tinggi melalui proses disinfeksi sejuk beku penyikiran bahan cemar dalam persekitaran kelengkapan terapeutik yang sempurna dan sepanjang proses ini tidak ditambah sebarang bahan tambahan kimia ia benar-benar merupakan makanan yang semula jadi plasma hidup yang 100% mula jadi ini tidak melibatkan penambahan haba tidak mengandungi sinar ultra unggu dan radiasi kesemua 83 jenis unsur suri ini dipekatkan dan kemudian ditambah air tulen lalu diproses menjadi kington Pembukusan ini diletak secara mendata yang sama dengan struktur pergerakan air laut supaya mengekalkan tenaga produk ini. Kington telah mendapat sijil perakuan ISO, GMP dan halal. Jika anda sedang hamil, maka produk ini boleh membantu janin anda. Kington adalah seperti cecair amniot dalam rahim yang memastikan proses pertumbuhan janin berlangsung dalam keadaan yang sihat. Ia merupakan produk yang terbaik untuk menjaga kesihatan kanak-kanak menambahkan nutrien supaya mereka tumbuh dan berkembang dengan sempurna. Jika anda mengalami gusi yang kurang sihat, anda boleh berkumur dengan produk ini kemudian menelannya. Pada kebiasaannya, jika air liur kita tidak sihat, kita akan mengalami ulcer mulut dan pelbagai masalah oral. Anda boleh mengemam produk ini selama 3 minit kemudian menelannya. Cara ini dapat membantu anda membunuh kuman di dalam mulut. Dari segi penjagaan kulit, Pakar memberitahu kami bahawa produk ini adalah lebih baik daripada placenta baby. Ada seorang perempuan kaya di utara Malaysia yang berumur 30 tahun lebih. Beliau sering menyuntik placenta baby. Akibatnya beliau meninggal dunia dalam usia tidak sampai 40 tahun. Sebabnya, kerana kita tidak tahu asal usul placenta baby. Adakah baby-nya disuntik dengan hormon dan sebagainya? Pakar memberitahu kami bahawa plasenta baby memang tidak dapat menandingi produk ini. 
Kington dapat membantu DNA dalam sel kita replikasi secara tertib. Sel lama digantikan, yang lama akan mati dan yang baru akan dihasilkan. Kesemua 240 juta sel akan mengikut peringkatnya secara tertib. Yang patut mati akan mati dan yang patut hidup akan terus hidup. Kington sangat baik untuk menjaga kesihatan kanak-kanak, terutamanya untuk menurunkan suhu badan ketika demam. Terdapat beberapa kes yang menunjukkan keajaiban plasma hidup ini. Anak yang demam tidak sembuh setelah makan ubat demam, tetapi hanya dua ampul Kington sudah berjaya menghentikan demamnya. Mengapa perkara ini boleh berlaku? Sebabnya amat mudah. Produk ini bukan bahan kimia dan bukan ubat. Ia amat hampir sama dengan plasma darah dan cecair ekstra selura di dalam badan kita. Produk ini juga tidak menimbulkan sebarang kesan sampingan. Kington juga amat berguna untuk membantu sistem pernafasan, sistem endokrin dan sistem gastrousus. Begitu juga dengan sistem saraf, misalnya masalah Parkinson. Pernah berlaku satu kes di mana seorang penghidap penyakit Parkinson yang tangannya selalu menggeletak. Ketika makan atau membaca akhbar, tangannya tidak berhenti menggeletak. Selepas dia minum dua kotak Kington, kini dia sudah boleh memasak untuk anaknya. Selain itu, ada 12 jenis lagi penyakit biasa yang berkait rapat dengan kekurangan unsur suri seperti arthritis, asma, teratogenik dan sebagainya juga dapat disembuhkan dengan Kinten secara berkesan.